，敢不给老子钱，打死你个婆娘！老子就是喜欢去青楼臭婆娘，少管老子！嗯。有着人类的精气，我就可以维持这容貌了。哼！你这画皮的术法，如今倒是学成了。妲己，还是你教导有方。这下我可以常住人间了吧？你若想去，便去吧。只是切记，莫要对凡人动真心。可你不是一直都爱着纣王，为了等他转世，还被封印在此吗？人间最难解之事，便是情爱。一入情海，便是解。好了好了，我知道了。阿秀，愿你不要补我的后尘。寒窗苦读，甚是无趣，白白浪费着大好春光啊！大好春光就应该喝酒吃肉，赏花踏青。不知姑娘怎么称呼？家住何处？我家……哎，你在吃什么呀？这里怎么在动？怎么，你很热吗？我也好热啊。这陋室，还请见谅。无妨，你能收留我，就已经很好了
。姑娘，你睡榻上吧，我去外面打地铺。等等，地上潮湿会生病的。男女授受不亲，这样不妥。昨晚睡得还好吗？嗯，还好。你，你家有吃的吗？我有点饿了。你想吃什么？我去买。嗯，那我想吃鸡。你为什么对我这么好啊？因为我喜欢你。为什么喜欢我啊？因为你生的美啊。阿秀，我买了你最喜欢的叫花鸡。阿秀，婉云，我回来了。阿秀，你去哪儿了？我，我出去随便走走。我买了你最喜欢的叫花鸡。嗯。如果我没有了现在这副皮囊。说什么傻话呢
婉云，婉云。婉云，臭法师，我与你无冤无仇，你为何要害我？书生，你看好了，你留在身旁的可是一只千年狐妖，心术不正，专食人精气，害人性命。我从不曾杀害无辜之人，我所杀之人都是为非作歹的恶人。休要狡辩，你若不想害人，为何留在这书生身边？婉云。我从未想要害你，你要相信我啊，婉云。你这狐妖，真的我好苦啊！事已至此，竟还想骗我？多说无益，不要，受死吧！婉云，你听我解释啊，婉云。道长，他要出来了，快，快封印他！婉云，我是真的爱为什么对我这么好啊？因为我喜欢你。为什么喜欢我啊？因为你生的美啊！若不是为了维持你爱的容貌，我又何必去食人精气？阿修，以你的姿容，他日你我共有长安。必定会引来无数人的羡艳。你若负了我，当如何？我定不负你。你若负了我，我就把你的心肝挖出来吃掉。大姐姐，你醒了。瑶，大姐姐醒了。姑娘，你终于醒了，你觉得怎么样了？好多了，谢谢。我炖了鸡汤，一会儿给你补补。大姐姐，你长得可真好看，皮囊而已。臭婆娘，你有钱炖鸡汤，没钱给老子，给老子滚开！哟，哪来的小娘子啊？
浅又薄情，愚蠢又狡诈，为何你对那纣王却念念不忘？人类虽然愚不可及，却亦有有心之人。一旦遇上，这辈子都忘不掉了。怎样才能找到有心之人？可遇不可求。阿修，你可原助我杀尽世间薄情寡义之人。让有心之人不再被辜负。你可曾在附近见过一只九尾狐妖？从未。这妖孽到底藏到哪里去了？客官，好喝吗？好酒。嗯、客官，好吃吗？嗯。好吃，你就多吃点儿。呃这是刚取得两个负心人金魄，如今已有九十六个，还差三个，就可以复活纣王了。等了上千年，终于要等来这一天了。那之后，你和纣王要一起回山里生活吗？永远都不要再来人间了。那我们岂不是很难再相见？也照顾不了他几日了。
打扰了，在下途经长安，却被小贼偷了荷包，没有盘缠住店，不知可否借宿一宿？打扰了。此处看着并不多，房内没有任何妖物，但为何这里妖气冲天？这妇人看着着实有些奇怪。寻了你一年，终于让我找到了。哼，你寻我？世上妖有千千万，你为何偏偏要寻我？难道你看上我了？休要胡言！你若现在收手，束手就擒，我只将你打回原形，保你元神不散。真是好笑，就凭你？妖孽，还不快快现身！驱邪附魅，保命护身，智慧明净，心神安宁，三魂永久，破无丧亲。哪里来的小法师啊？交出那只女巫
，就凭你。好一群猖狂的狐妖，看我下次怎么收拾你们！没成亲之前，我们不都是自由身吗？就算成了亲，我还不能纳妾吗？你们这些男人，喜欢人家的时候就山盟海誓，不喜欢了就弃如敝履。哎，与我有婚约的婆娘得了失心疯。我怎么还能娶她呢？我和你说，她本来都已经死了，但不知道为什么，第二天又活了过来。只不过呀，那人好像没了魂一般。你说她浑身僵硬，面无血色，哪有你这软玉生香的抱着书啊？死鬼，那你？就去死吧！秋娘那么喜欢你，那么想嫁给你，我定会成全的小法师，莫要捣乱，待我完成今日正事，再与你纠缠。你不会再有明日了，我们今日便做个了断。真糊涂，我可要把一只妖。小法师，消消消气，可先替我一言。嗯。
，这怎么躺成个人啊？是不是有异病啊？快离他远点你一定饿了吧？吃点热的，暖暖身子。我面目丑陋，身上肮脏，小心脏了姑娘的手。美丑不过皮囊，此番境遇，依非你之所愿。美丑不过皮囊，是啊请问这里是秋娘，秋娘。还好我来得及时，为你保住一丝魂魄，才将你救活。秋娘她已经去了，秋娘本是已死之人，若不是你强用妖法，留她一步生魂，也不会有今日恶果。臭法师，你又怎懂情义二字？生意。秋娘，希望你下辈子能得偿所愿。
星本佳人，奈何作恶，害人性命。既如此，范祖归，你这身修为，就此封印。那女狐呢？我已按族规将她封印。念在你除恶有功，我可以放你一马，只要你继续图归正路。哼，小法师，你好生单纯，竟相信妖有良心。<笑>希望你认真想想。端午节有灵，希望你早日康复先把这书生找个地方安置再说。给你一个解释的机会，小法师，我刚刚就已经说过了，那个伤人的阵法不是我们妖所为，更像是什么妖僧妖道设的逆天改命的阵法。哼，休要胡言，那他身上的那缕白烟是怎么回事？难道不是你的妖气吗？前日我见他路过我这风月斋，却没有被这里的美人所迷惑。反而救了一只不慎落下窝的小鸟。说重点。这书生命格纯阴，一朝邪祟。我那是给了他一缕千魂引，一方面呢是让别的妖知道，他是我九尾狐护着的人；另一方面，他若遇到危险，我便会知晓
。那照你这么说，你将妖气附在他的身上，还是为他好了？正是。就当你说的是真的，我会继续监督你走向正途。倒也没听哪个亲戚说喜欢给人放血，还挖人肾吃啊？难道是新的采补方法？嗯。无声无趣啊！这都什么时辰了，你该打坐修行了。嗯，你身上有如此多的罪孽，不勤奋修行，何时才能洗净？小法师，我又不想成仙。您愿意修行，您请。喂，喂，别关门啊！我是为了您好啊。哟，是法师啊，在这儿坐着干什么呢？既然你自己不愿意修行，我准备帮帮你。你帮我？你要怎么帮我？我做法七七四十九天，度化你身上的罪孽。四十九天？我看你是想炼化我吧？哎，不要！你等等，你就让我度化你吧。哎。不要，你接受我对你的度化，我就把这葡萄给你。有病看病，你，姑娘，噗噗噗。不要！嗯，哎，出去！胡杨，你听我一句劝啊！天干物燥，小心火烛。天干物燥。嗯嗯、不要。胡杨，胡杨，胡杨，出事了！哎呀，燕柳儿，你越来越过分了！我不修行，昨晚有一名更夫死了，死就死呗。这偌大的长安城，死个更夫关我什么事儿啊？他昨晚被割破，并且尸体没有干。
难道还真是哪个亲戚干的不成？呃，燕柳儿，你又在我房门口鬼鬼祟祟干什么呢？我，我没想干什么，我就是，就是打算劝你，让我度化你身上的罪孽。哎哎，烦死了，得想个办法脱身。有人吗？有人要买花吗？请问是哪位贵人要买花呀？有人吗？有人在吗？姑娘，是哪位贵人要买花呀？姑娘，姑娘，对，他就是这样叫花的。姑娘，可否拿一枝花给我瞧瞧？嗯，好香啊！阿伟，阿伟，你在吗？阿伟，阿伟。姑娘，有何事啊？欺负了人还想赖账啊？姑娘，你是不是有什么误会啊？男男女授受,受不亲，你刚才握了我的手，你你还亲了人家啊？你必须娶我回家！姑娘，你是不是认错人了？不许走！阿伟，不许走！阿伟，阿伟，你给我出来！何方小妖，还用这法害人？就在你昏睡的这几日，有一位渔夫死在了树林的法阵里，还是手腕被割破，然后被挖掉了一片肾。那法阵果然有古怪，恐怕是这法阵之人不是单纯要杀人，而是另有所图。我查看法阵之时，的确发现这两处法阵都暗含妖力，只不过被人的血气掩盖，难以辨别。你愿意帮我吗？还没好，不宜饮酒。你不是一直想度化我的罪孽吗？若你将这酒都喝了，我就答应你。你不是一直想度化我的罪孽吗？若你将这酒都喝了，我就答应你。
我，我是真心的。这怎么又死了？是啊什么呀，他们的死相极其恐怖，这也太吓人了。听说好像死的三个人都被泼了内脏。我也听说了。之前两个好像被挖了肝和肾呢，谁会这么残忍啊？莫非是妖怪？阿伟，阿伟，又出现了新的尸体，这次少了什么部位？肺。倒也没听说哪个妖这么爱折腾啊！挖掉肝、肾、肺，到底是为什么？掌柜的，来一份冬虫夏草。好，你呀、啊、你，不好好学习《黄帝内经》，怎么知道人体的五脏对应哪五行，又怎么对症下药呢？知道了，我知道了，《黄帝内经》里根据五行相生相克、相成相侮，把五脏。与五行相对应起来，那么，肝属木，肾属水，肺属金。莫非不久后还会有两个人殒命？这五行相关的法阵倒是不少，但是和五脏联系起来的却并不常见。哎，这不是我擅长之处，我得上山问问师傅师兄们。没想到。你这小法师也有学术不精之时啊？才没有！事已至此，我也不好置身事外。我再去事发地勘察一番，看看可有遗漏，我们分头行动。嗯。有何进展？大体可以确定，这法阵取势上古禁术《五行血迹法》中所记载的五行天煞阵。五行天煞阵。有何进展？大体可以确定，这阵法许是上古禁术《五行血迹法》中所记载的五行天煞阵。五行天煞阵，你可还记得事发方位、死者身份以及丢失器官？嗯。船北面。郊外树林，砍位属水，渔夫在这里，丢失肾。长安东面，闹市街角，镇尾属木，更夫在这里，丢失肝。长安西面，铁匠铺，对尾属金，老板死在店里，丢失肺。传闻这一法阵极为凶险邪恶，需要凑齐五个命格暗合五行，同时取出这五人体内与五行相对应的五脏。用此法阵有何后果？五人五脏极为隐藏，因此继承，恐怕整个长安城的人都会沦为祭品献祭。我会帮你找到他的。
婆说：“你这法器管用吗？我这么一只千年狐妖在这儿，他一点反应也没有啊。”阿伟，妲己，你终于解除封印了。嗯，阿伟，纣王就要回来了，我马上就可以和纣王重聚了。那可真是太好了。阿伟，听我一句，我曾说过，人间险恶，不要过多掺和人类繁杂之事。尽快离开长安，回山里去吧，啊！我，我现在觉得，也不是所有的人都那么坏。我觉得，在人间挺好的。可是有什么人牵绊住你的脚步了？哪有什么人会牵绊住我？怎会有女子？只要亲，死能相识。房内的女子呢？哪儿来的女子啊？可是我明明嗅到一股熟悉的妖气啊！你说的熟悉的妖气，不就是我的吗？不可能，绝不是你的妖气，定有其他人来过。真是狗鼻子！确实是我师傅来过，难道我感觉错了？往生。进入了幽冥幻境，等接下来，我祝你汇聚三火。确定了，天煞圈里的妖气，正是来自你房间里的另外一只妖。嗯、你别生气啊，我并非妄自揣测，刚刚的妖气确实很像妲己身上的。要不是看你刚刚落难，我定与你斗一番。妲己是我师傅。
他是想和纣王厮守终身，伤害这些凡人，与妲己又有何异啊？这五行血祭法威力无穷，要是他想用这个阵法复活纣王呢？他根本不需要什么五行血祭法，可他是妖啊！万一他反悔了呢？万一他骗了你呢？燕流儿。所以你也是这样看我的吗？不是，我没有。阿伟，你走吧。阿伟，纣王叫我回来了，我马上就可以和纣王重聚了。不行，我必须弄清楚。妲己。我回来了，回来就好。阿伟可是能常住啊。妲己，这次回来，我是要问一件事。何事啊？近日长安城内，有妖用阵法杀人，你可知晓？妲己，你见闻广播，可曾听说有什么妖是用阵法杀人？这你可难倒我了，我何曾听过这些、啊？你一直说纣王要回来了，用的是什么术法？只是那九十九个金元吗？阿维这话里似乎还藏着什么，想说什么直说便是。师傅莫生气，是徒儿失礼了。既然回来了，就不要再回人间了。我们许久没有一起吃饭了，你等我去摘些英果。大姐。阿伟可是有心事啊？没，没什么，我先回风月斋了。哎，阿伟，你怎么这么不听话呀？没想到，竟真是妲己所为。阿伟。阿伟，阿伟，我知道了。怎么了？难道又有新的尸体出现？你没事吧？用阵法杀人的，应该就是妲己。我知道他下一步计划了。我绝不会让他伤害这么多无辜性命，我们一定要阻止他。妲己已在砍位、正位、对位、离位，布好法阵，分别对应五行：水、木、金、火。而这个大阵的阵眼，应该就是土。八卦中宫位。
这不是风月斋附近吗？风月斋附近百姓众多，绝不能让妲己伤害无辜。我提前将符咒画好，设下禁制，阻止他来此。他是你师父，他若束手就擒，我绝不伤他。我会提前在山洞附近布好阵法，届时你将他引至山洞封印之地，请君入瓮，避免伤及无辜。你已经收集了九十九颗精元，复活纣王，你为何还要用这五行血祭法？哼，我心甘情愿被封印在此千年，只等纣王转世，可与他再续前缘。可是，天神给了我什么？妖狐妲己。天神垂怜，纣王是否已经转世？纣王罪孽深重，受刑千年，神魂尽散，无轮回。弟子千年来修行，不曾再害一人，难道再见纣王一面都不行吗？天神。活路，那我就毁了这天道。妲己，九十九个精元已全部集齐。谢谢你，阿伟。等纣王回来，你们就再也不用分开了。天生无情并不是你可以行凶作恶的借口，你现在收手，还来得及。小法师，你可曾爱过谁吗？没有爱过，有什么资格说我？冥顽不灵，灵宝伏命，普告九天，千罗达那。杜刚太玄，斩妖复邪，渡人万千。对，区区符咒还想捉我？哼！啊！妲己，收手吧！
燕刘二，念你此次降妖有功，以功德圆满，可飞升成仙。感恩天神大德，但我愿用此份功德化为一命。阿伟此次助你降妖，已是善举，那便随你。不过，你将堕入九世轮回之中，再想飞升成仙，不知是何年何月？你可愿意？我愿意。